இந்த சம் பாருங்க இந்த சம்ல ஒருவர் தனது மூலதனத்தின் ஒன்னு பை மூணு மடங்கை ஏழு சதவீத வட்டிக்கும் ஒன்னு பை நாலு மடங்கை எட்டு சதவீத வட்டிக்கும் மீத தொகையை பத்து சதவீத வட்டிக்கும் முதலீடு செய்கிறார் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப அந்த மூலதனத்தை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பின் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா பொதுவா நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு பணத்தை ஏதாவது ஒரு திட்டத்தில் என்ன செய்வோம் அப்படியே முதலீடு செஞ்சிருவோம் ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு மொத்த பணத்தை அப்படியே முதலீடு செய்யாம மூணு பாகமா பிரிக்கிறாரு மொத்த தொகையில ஒன்னு பை மூணு பங்க ஒரு திட்டத்திலையும் ஒன்னு பை நாலு பங்க ஒரு திட்டத்திலையும் என்ன செய்யறாரு முதலீடு செய்யறாரு சம்ல அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மீத தொகை மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்றாங்க ஓகேங்களா அது வந்து எவ்வளவு பங்குன்னு கொடுக்கல அப்ப என்ன செய்யணும் அதை நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஒன்னு பை மூணு பிளஸ் ஒன்னு பை நாலு போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் கூட்டுங்க கூட்டின எவ்வளோ வரும் பாருங்க ஏசி பார்த்தா வரும் பன்னெண்டு வருமா இது நாலு டைம் போகும் இது மூணு டைம் போகும் அது கூட்டுங்க என்ன வரும் ஏழு பை பன்னெண்டு வருங்க இப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த மொத்த தொகையில் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து எவ்வளோ இருக்கு பன்னெண்டில் ஏழு பங்கு இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ மீத தொகை என்னங்க இருக்கும் பன்னெண்டில் அஞ்சு பங்கு இருக்கும் பன்னெண்டில் ஏழு பட்சம் மிச்சம் என்ன இருக்கும் பன்னெண்டில் அஞ்சு பங்கு அப்போ இந்த மொத்த தொகையில் பன்னெண்டில் அஞ்சு பங்கு என்ன பண்றாரு பத்து சதவீத வட்டிக்கு முதலீடு பண்றாரு ஓகேங்களா இந்த முதலீடுகள் மூலமா அவருக்கு கிடைக்கிற மாத வருமானம் எவ்வளோன்னா ஐநூத்தி அறுபத்தி ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா கொஸ்டின் என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா முதலீடு செய்த அந்த மொத்த தொகை எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க ஓகேங்களா இந்த சம ரெண்டு விதமா சால்வ் பண்ணலாங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மல் மெத்தட் ஈக்வேஷன் படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சால்வ் பண்றது ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்து ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஓகேங்களா இதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட எப்படி செய்யணும் மட்டும் சொல்றேன் ஓகேங்களா நம்ம பார்க்க போறது வந்து அந்த ரெண்டாம் மெத்தட் மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சம்ல பார்த்தீங்கன்னா மாத வருமானம் வந்து ஐநூத்தி அறுபத்தொன்னு சொல்றாங்களா அதாவது இந்த மூணு இதுல இருந்து கிடைக்கிற மொத்த வருமானம் தான் ஐநூத்தி அறுபத்தொன்னு ஓகேங்களா அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதுல கிடைக்கிற வட்டி இதுல கிடைக்கிற வட்டி இதுல கிடைக்கிற வட்டி ஓகேங்களா அந்த மூணையும் கூட்டினீங்கன்னா அது என்னது ஐநூத்தி அறுபத்தொன்னு வரும் ஓகேங்களா இந்த வட்டிக்கு என்ன ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணுவோமா ஸோ பிங்கிறது இங்கே என்னன்னா ஒன் இதுல பிங்கிறது ஒன் பை ஃபோர் பி இதுல பிங்கிறது ஃபைவ் பை டுவெல் பி ஓகேங்களா ஸோ மூணுலயுமே அசல் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஆறு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஏழு சதவீதம் இதுல எட்டு சதவீதம் இதுல பத்து சதவீதம் எண் வந்து நீங்க வந்து ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கோங்க வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன ஆயிரும் இது ஒரு வருஷ வட்டி இது ஒரு வருஷ வட்டி இது ஒரு வருஷ வட்டி அப்ப இங்க என்னங்க இருக்கணும் ஒரு வருஷத்துக்கான வருமானம் இருக்கணும் அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் எண்டு டுவெல் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா அப்ப என்ன கிடைச்சிடும் ஒரு வருஷத்துக்கான மொத்த வட்டிய கூட்டினீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கான மொத்த வருமானம் கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த சைடு பியில வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா லாஸ்டா பியோட மதிப்பு கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் படி செஞ்சீங்கன்னா சம் வந்து ரொம்ப பெருசா போகும் ஓகேங்களா டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அப்படி செய்யறது பதிலாக இதே கொஞ்சம் ஈஸியாக எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இதுல பாருங்க இதுல வந்து அசல் மதிப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை நம்மளே எடுத்துக்க போறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அசல் மதிப்பை எடுக்கலாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் ஏன்னா இந்த அசல் மதிப்பை ஒன்று பை மூணு பங்காக பிரிக்க போறீங்க ஒன்று பை நாலு பங்காக பிரிக்க போறீங்க அஞ்சு பை பன்னெண்டு பங்காக பிரிக்க போறீங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த தொகை வந்து மூணால டிவைட் ஆகணும் நாலால டிவைட் ஆகணும் பன்னெண்டாலையும் டிவைட் ஆகணும் ஓகேங்களா அப்ப என்னன்னா மூணு நாலு பன்னெண்டோட மடங்கா இருக்கணும் அதாவது மூணு நாலு பன்னெண்டுக்கு எல்சியம் பார்க்கணும் ஓகேங்களா மூணு நாலு பன்னெண்டுக்கு எல்சியம் பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு தான் வரும் அப்ப இந்த அசல் தொகை நான் பன்னெண்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சோ இத ஃபார்ம்ல போடும்போது அதாவது தனிவட்டி ஃபார்ம்ல போடும்போது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்ல இங்க அசல் வந்து நீங்க பன்னெண்டு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன செய்யணும் இருக்கும் திரும்ப அது நூறு ஆள ஒதுக்க வேண்டி இருக்குமா அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஜீரோ இங்கேயே சேர்த்துக்கிறோம் ஏன்னா நூறு ஆள் அடிபடுற மாதிரி இருந்தால் நமக்கு என்ன இருக்கும் கேல்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே மூணு நாலு பன்னெண்டோட எல்சியம் பார்த்து அதுபடி பன்னெண்டு எடுத்துக்கிறோம் இதை ஃபார்ம்லால் போடும்போது கண்டிப்பாக என்ன வரும் ஃபார்ம்லால ஒரு பை ஹண்ட்ரட் வருமா அதுதான் என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோஸும் சேர்த்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ ஆயிரத்தி இரநூறு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தொகை வந்து ஆயிரத்தி இரநூறா இருந்தால் இதில் முதலீடு பண்ணுறது எவ்வளோங்க ஒன்று பை மூணு மடங்கு அப்போது ஆயிரத்தி இரநூறுல ஒன்று பை மூணு மடங்கு பார்த்தா எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சிங்கன்னா நானூறுன
ஆனால் சம்மணி என்ன கொடுத்துருக்காங்க மூணுலையும் சேர்ந்து கிடைக்கிற மாத வருமானம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஆண்டுக்கான வட்டி பார்க்குறோமா அப்போ என்ன செய்யணும் இதையும் ஒரு ஆண்டுக்கான வருமானமாக மாற்றிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ என்ன செய்கிறோன்னா கிடைக்கிற அமௌண்ட்டை பன்னெண்டால் பிரிக்கும் அப்போ பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பார்த்துக்கிறோம் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கான வருமானம் கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா இதை பெருக்காமல் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அப்போது இங்கே நம்ம பார்க்கப்படுறது என்னங்க ஒரு வருஷத்துக்கான மொத்த வட்டி பார்க்க போகிறோம் இது என்னங்க ஒரு வருஷத்துக்கான மொத்த வருமானம் சம்மளை கொடுத்தத இப்படி மாற்றிக்கிறோம் ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் இதில் வட்டி கண்டுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோமா பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடில் இந்த அசல் மதிப்பை இதில் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பை ஹண்ட்ரட் போடும் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ சென்று கேன்சல் ஆயிடுமா ஸோ நான் அந்த ஃபார்மில் அப்படி செய்யாமல் நான் செய்கிறேன் நான் இங்கே ஸ்டேட்டாக செய்கிறேன் கண்டிப்பாக என்ன ஆயிரும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி இதில் என்ன ஆயிரும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் இதுலேயும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்து என்ன செய்வோம் பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த அமௌண்ட்டையும் என் மதிப்பையும் ஆறு மதிப்பையும் பெருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இந்த மூணு மதிப்புகள் தான் இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா பேலன்ஸ் உள்ள அமௌண்ட்டு எவ்வளோங்க நாலு அப்போ இதோட பெருக்குங்க நாலையில் அவ்வளோங்க இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு இன்ட்டு ஒன்று எவ்வளோ வரும் இருபத்தெட்டு தான் வரும் அப்போ இதில் கிடைக்கிற வட்டி இருபத்தெட்டு ரூபா அதே மாதிரி இதே மூலையும் பெருக்குங்க என்ன வரும்னா இருபத்தி நாலு ரூபா வரும் இதே மூலையும் பெருக்கு என்ன வரும்னா ஐம்பது ரூபா வரும் ஓகேங்களா அப்போது ஒரு வருஷத்தில் மூணுலேயும் கிடைக்கிற மொத்த வட்டி இதை கூட்டுங்க எவ்வளோ வருது பாருங்க கூட்டம் என்ன வரும் பாருங்கள் நாலட்டு எவ்வளோங்க பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குமா ஆறு எட்டு பத்து அப்போ எவ்வளோ வருது பாருங்கள் நூற்றி ரெண்டு ரூபா ஸோ நம்ம மொத்த தொகை ஆயிரத்தி இரநூறு எடுக்கும்போது மூணுலேயும் கிடைக்கிற மொத்த வட்டி எவ்வளோ வருதுங்க நூற்றி ரெண்டு ரூபா ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம்னா ரிவர்ஸில் சொல்ல போகிறோம் நூற்றி ரெண்டு ரூபான்னு வட்டி கிடைக்கும் போது மொத்த தொகை எவ்வளோ வருது ஆயிரத்தி இரநூறா ஸோ நூற்றி ரெண்டு ரூபான்னு வட்டி கிடைக்கும் போது மொத்த தொகை எவ்வளோ இருக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு இங்கே நமக்கு என்ன வட்டி கிடைக்குது பாருங்க ஐநூற்றி பதினாறு இன்ட்டு பன்னெண்டு பேருக்காம வச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அப்போ நூற்றி ரெண்டு ரூபா வட்டி கிடைக்கும் போது மொத்த தொகை ஆயிரத்தி இரநூறுனா ஐநூற்றி பதினாறு இன்ட்டு பன்னெண்டுங்கிற வட்டி கிடைக்கும் போது மொத்த தொகை என்னவா இருக்கும் பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும் ஒரிஜினலான அந்த மொத்த தொகை கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ கவனிங்க இதை மூணு நாள் அடிக்கலாமாங்க மூணு ஒம்பது நான் மூணு பன்னெண்டு இங்கே அடிங்க நான் மூணு பன்னெண்டு திருப்பி ரெண்டு நாள் அடிக்கலாமா பதினேழு ரெண்டு முப்பத்தி நாலு இங்கே இரண்டு நாலு இப்போ கீழே என்ன வந்து வச்சு பாருங்கள் பதினேழு பதினேழுங்கிற என்னங்க பகாயன் அப்போ என்ன செஞ்சிடணும் ஸ்ட்ரைட்டாக பதினேழு அடிச்சாகணும் இதை அடித்து பாருங்கள் இது மூணு டைம் போகுமா ஸோ இங்கே ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே தப்பாக எழுதியிருந்தேன் இங்கே கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதை பதினாலு அடிங்க ஸோ எத்தனை போகும் பாருங்கள் மூணு பதினேழு ஐம்பத்தி ஒன்று பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் அஞ்சு இருக்கும் திரும்ப அப்போ என்னங்க ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ மறுபடியும் என்ன செய்யும் மூணு டைம் போயிடும் கீழே பாருங்கள் எதுவுமே இல்லை மேலே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு இங்கே ஒரு முப்பத்தி மூணு ரெண்டு அவங்க அறுபத்தாறாயிரமா ஸோ இந்த ஆயிரத்தி இரநூறையும் இந்த அறுபத்தாயிரம் பேருக்குனா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும்னா எழுபத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூறு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்னங்க அந்த ஒரிஜினலான மொத்த தொகை ஓகேங்களா